Утром 20 января в Волгограде начался 105-й день эстафеты Олимпийского огня. Специальный поезд российских железных дорог доставил Олимпийский огонь к перрону центрального вокзала. После непродолжительных речей губернатора области и организаторов эстафеты, олимпийский чемпион по гребле на каноэ Максим Ополев пробежал с факелом первые 200 метров из 46 километров волгоградского маршрута. В этот день в Волгограде термометры показывали 20 градусов мороза. Видимо, экстремальные погодные условия и строгие меры безопасности привели к тому, что на утреннем этапе эстафеты это присутствовало мало зрителей. Вдоль пути следования Олимпийской эстафеты за цеплением стояла немногочисленная публика, студенты медицинской академии, пенсионеры, случайные прохожие. Вы решили принять участие в этом мероприятии самостоятельно или вам предложили? Предложили и, естественно, это было добровольно. Волнительно. Когда люди бегут с огнем. Вот. Старшая дочь, она, папа, быстрее за огнем, то есть вдохновение. Ну и очень-очень приятные впечатления. Как статус дополнительный для города. Город герой. Мы должны принять эстафету Олимпийского огня. У нас масса э, учреждений спортивных Олимпийского резерва. Бежали, вот посмотрите с, да с луком, потому я, что ну, это раз в жизни. Я сама никогда не присутствовала на таких мероприятиях. Только Олимпиаду один раз в Москве и то по телевизору смотрела. Я бежала с, с, с горной поляны на набережную. Понимаете, какое, какое расстояние? Я почувствовала себя крыльон. Еще больше сил даже ну, то, что получилось у меня. Особенно отсутствие зрителей было заметно на центральной набережной города. Здесь за эстафетой Олимпийского огня наблюдали только дворники, волонтеры, полицейские и журналисты. У фонтана Дружбы народов в своей очереди ждал факелоносец, президент клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, байкер-хирург. Такое ощущение все радостное. Я приехал все-таки поддержать Сталинград. Вы понимаете, город, с которым у меня уже сейчас что-то связано в жизни. Вот, и... Город трагичный во всех случаях, но и в то же время город победы. Недавние теракты в Волгограде стали причиной строгих мер безопасности, которые предприняли стражи порядка по пути следования Олимпийского огня. Несмотря на пережитые в те трагичные дни страх, многие волгоградцы все же пришли на это массовое мероприятие. Вы не опасаетесь вот после терактов массовых мероприятий нет, в городе? Нет. Почему? Ну, если, как говорится, думать о плохом, то вообще жить-то не стоит. Нет. Надо радоваться жизни. Это бывает, ну, очень мы сожалели, конечно, и Новый год прошел скомканно, но все равно жизнь продолжается. Вы знаете, как-то уже успокоились немножечко. Как бы первый бум прошел, не пуг... меня не пугает лично, и вот с кем общаюсь, в принципе, разговоры даже об этом и не было. Мне кажется, то, что большое количество наших мужественных, хороших полицейских нас обязательно ну, как бы защитят. Из центрального района эстафета Олимпийского огня проследовала в Дзержинский район города. Прилегающие к пути исследования факелоносцев дороги были перекрыты оцеплением. Практически весь центр города до полудня был пуст. Автотранспорт стоял за ограждениями в пробках. Горожане перемещались по обходным дорогам пешком. На работу опаздываете? На работу. Да, да. Не проехать, не проехать. Вы во вход сейчас идете, да? Да, во вход, ну так еще. Там тоже перекрыто? Да все перекрыто. После обеда факелоносцы отправились к стадиону «Зенит». Финиш эстафеты запланирован на 7 часов вечера. Церемония ее окончания пройдет у Дворца спорта.